欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一博有多火 u s a s i a 网站为他开设王一博分区。谁都没有想到，王一博竟然会在香港有如此大的影响力。当王一博的长空之王蓝光碟畅销到登上网站首页 banner， 当 u s a s i a 的网站上。华语影音下竟然有一个名为王一博产品的分区时，大家才恍然发现演员王一博真的非常出圈。曾几何时，王一博被大家所熟知，还是因为他的爱豆身份，因为他的主持人身份。对于爱豆转行做演员的屡见不鲜，但大多成绩平平，即使有那么些许动静，也大多是粉丝们的自娱自乐，成绩真的仅粉丝可见。但是很明显。王一博不同，他的爆火不是因为他的舞台、他的歌曲，而是因为他的作品。一部《陈情令》尚且可以保下他一生的荣华富贵，包括他的海外名气拓展，但很明显，王一博并没有因此而满足。有了《蓝忘机》这个足以成为他终身代表作的角色之外，他也一直在不断努力去演绎新的作品，交出更完美的答卷。如今的王一博很明显是电视、电影两手抓。这边能够连接三部电影，还能回到电视剧《长风破浪》中去演那个红色金融家魏若来，但与此同时，他接下了电视剧的本子，却也没有阻碍他继续回到电影圈。这边《长风破浪》刚刚官宣演员，并且预计会在2024年第一季度播出。那边王一博就被拍到与导演陈尔一起在阿那亚采风，为新作品人鱼做准备。王一博的作品似乎每一部都不仅限于内地，不论是港澳地区还是海外诸国，但凡是王一博参演，总能很好的进行文化输出。电视剧如此，电影亦然。不难看出 y o u s a s i a 给王一博开设的专区，这一次重点推荐的是电影《长空之王》。从这也不难看出，王一博在香港地区究竟有多么受追捧，才能在网站上有如此一席之地，真的太值得让粉丝们骄傲了。从这些年王一博接洽的影视资源来看，他对表演的欲望还是很强烈的，并且在不断的剧组实践中，演技在一点点磨练变好。他所遇到的本子都是他自己感兴趣，并且能够为之钻研人物。当蓝忘机、谢允、百里弘毅、陈宇这些电视剧角色出来之时，观众们都能够或多或少的从这些角色中看到王一博本人的影子。或许说，王一博在那个时候就已经成为了这些角色。而当王一博的电影角色出来之时，当观众们看到叶声、雷雨、陈硕之际，不难看出王一博对这些角色的用心。一样的三个多月的拍摄，最后呈现出来的演出，却只有短短不到两个小时的时间。在这短暂的时间里，王一博的演技真的可圈可点，无论是前期还是后期，反差都很大。能够让影迷们完整的在短短两个小时之内看到这些角色的成长，这就是成功。单纯靠粉丝火起来的着实是虚，但王一博不一样，他有作品，有自己的代表作，并且这些代表作都是被外人认可的，着实未来可期。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。